comes the fifth video of Companies Act. Till now, we have covered applicability and features, types of companies, corporate veil concept, and incorporation of company. And in this video, we'll be doing effect of registration and shares. So let's just start. So, सबसे पहले आता है effect of registration, and this is stated under section nine. ठीक है तो इसमें क्या होता है कि भाई इनकॉर्पोरेट तो कर ली इसका इफेक्ट क्या होगा इसके पांच इफेक्ट्स होते हैं फर्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट दैट हु एवर आर द ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स और बिकम सब्सक्राइबर फ्रॉम टाइम टू टाइम दे फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द नेम मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि जो भी सब्सक्राइबर्स है दे फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट ठीक है सेकेंड इज दिस रजिस्ट्रेशन गिवस द पावर टू एक्सरसाइज ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंपनी ठीक है थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन कि इस आपकी कंपनी इर इस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्बर्स आपकी कंपनी विल गो ऑन इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड विल बी एंडेड बाय लॉ ओनली ठीक है फिर नेक्स्ट इज कि इट हैज़ द पावर टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी कैन बी टैंजबल और इन टैंजबल मूवेबल और इमूवेबल ठीक है तो कैसी भी प्रॉपर्टी होगी वो उसे होल्ड कर सकता है अक्वायर कर सकता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकता है इट हैज़ ऑल द पावर्स एंड लास्ट कम्स इज इट हैज़ पावर टू कॉन्ट्रैक्ट कि कंपनी कंपनी के नाम पे ये नहीं कि डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी के नाम पे इट कैन कॉन्ट्रैक्ट सो अ कंपनी कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू सो वेन एवर वी आर डूइंग द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द सेक्शन नाइन ना तो वी हैव टू कीप सम जुडिशल रूलिंग्स इन माइंड सो फर्स्ट केस इज स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज कमर्शियल टैक्स ऑफिस तो इसका जजमेंट ये था कि वेन एवर कंपनी इज रजिस्टर्ड इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस ठीक है देन सेकेंड इज स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेज सी डब्ल्यू टी मद्रास इट स्टेट्स कि अगर एक कंपनी के आप सारे शेयर्स ले भी लेते हो इट डज नॉट कंक्लूड कि आप उसकी कॉरपोरेट कैरेक्टर चेंज कर सकते हो ठीक है फिर उसके बाद थर्ड वॉज हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इसमें ये था कि अगर प्रेसिडेंट के पास एक कंपनी के सारे शेयर्स हैं इट डज़ नॉट कंक्लूड दैट वो कंपनी प्रेसिडेंट की एजेंट है ठीक है तो ये सारे थे इफेक्ट्स क्या बॉडी कॉर्पोरेट पावर टू एक्ट एज अ कंपनी परपेचुअल सक्सेशन पावर टू अक्वायर होल्ड और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड पावर टू कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट कम्स इज द टॉपिक ऑफ शेयर्स ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है एंड वेरी इजी टू कवर ठीक है तो लेट्स स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज वॉट इज अ शेयर तो अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिस्ट यूनिट इन विच अ कैपिटल इज डिवाइडेड फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास टेन थाउजेंड रुपीज के थाउजेंड शेयर्स हैं तो एक शेयर कितने का होगा दैट इज टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थाउजेंड टेन रुपीज तो वन शेयर इज ऑफ टेन रुपीज इट इज द स्मॉलेट स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल कैन बी डिवाइडेड फिर उसके बाद आता है कि इट इज द प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट और शेयर होल्डर इन आर कैपिटल सो इस चीज़ को हम थोड़ा बेटर समझते हैं बाई गेटिंग टू द नेचर ऑफ शेयर कि भाई वो इज इट मनी इज इट इंटरेस्ट इज इट मूवेबल इज इट इमूवेबल लेट्स अंडरस्टैंड बाई फोकसिंग ऑन द नेचर सो फर्स्ट थिंग इज कि शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी इट इज एक्चुअली एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी एंड वेरियस राइट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एंड इस दिस वॉज कंक्लूडेड बाय फ्रॉम रेफरेंस टू अ केस ला दैट वॉज बॉल्ड इन ट्रस्टिस वर्सेज ट्रस्टीज वर्सेज स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट इज कि शेयर्स शेयर्स हो डिवेंचर्स हो दे ऑल आर मूवेबल प्रॉपर्टीज दैट इज दे आर ट्रांसफरेबल वी मस्ट कीप इन माइंड दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव जस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स दे ऑल्सो हैव राइट्स गिवन इन द कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो अगर एक शेयर इज जॉइंटली होल्ड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर लाइक पार्ट ओनर्स ऑफ दैट वन शेयर फॉर एग्जाम्पल एक दस रुपये का शेयर है उसको तीन लोगों ने ले रखा है इन द ऐसे दो रुपये तीन रुपये पाँच रुपये देकर ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उन शेयर होल्डर उस एक शेयर के तीन होल्डर्स को तीन शेयर होल्डर्स काम करें ठीक है वो एक शेयर एक शेयर होल्डर ही माना जाएगा भले वो जॉइंट होल्डर्स हो ठीक है तो दे आर नॉट लाइक पार्ट ओनर्स ऑफ दैट शेयर
अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर ठीक है एक होता है इक्विटी एक होता है प्रेफरेंस तो इक्विटी के सबसे पहले इक्विटी समझते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल होता है जिसमें वी गेट द वोटिंग राइट्स वी गेट डिविडेंड वोटिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स एज प्रिस्क्राइब ठीक है देन आता है प्रेफरेंस इसमें होता है वी गेट डिविडेंट डिविडेंट एट अ स्टिपुलेटेड रेट और अ फिक्सड अमाउंट ओवर अ पीरियड ठीक है इसकी जो प्रेफरेंस की जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दैट इज डन बिफोर इक्विटी की जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले होती है अगर प्रेफरेंस को एक स्टिपुलेटेड पीरियड तक डिविडेंड नहीं देते सो दे गेट राइट्स टू पार्टिसिपेट वो लिमिटेड भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजन एंड दे गेट अ राइट टू सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंड अप कि वाइंड अप के टाइम पे जो सरप्लस बचता है वो यूजअली ना इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया गया है सो दे गेट अ राइट इन दैट सरप्लस ऑल्सो अब इसको ना थोड़ा बेटर समझते हैं बिकॉज इसका डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो फर्स्ट आता है डिविडेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी से पहले मिलता है अगर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात आती है तो इक्विटी की लिक्विडेशन के टाइम पे इक्विटी की बाद में होती है प्रेफरेंस से एंड प्रेफरेंस की पहले हो जाती है रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेरी करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक फिक्स रेट होता है जो उनको हर बार मिलता है फिर उसके बाद आता है आर्यज ऑफ डिविडेंड अगर एक एक साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया गया तो उनका कुछ अरियर्स नहीं होगा उनका कुछ अक्यूमुलेट नहीं होगा बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वो डिविडेंड अक्यूमुलेट होता चला जाएगा फिर उसके बाद आता है कन्वर्टेबिलिटी जो इक्विटी uh, शेयर्स हैं वो नहीं कन्वर्टेबल का दे आर नॉट कन्वर्टेबल वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मे बी कन्वर्टेबल फिर उसके बाद आता है वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होती अनलेस वो कोई उनकी क्लास मीटिंग है उसमें उनके पास वोटिंग पावर होती है फिर रिडीमेबल रिडीमेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट रिडीमेबल अनलेस एन अनटिल उनका क्या कहते हैं शेयर्स बाय बाय कर लिया कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रिडीमेबल so that said with the complete topic of uh, types of shares and the last point in this topic of shares is share capital what is share capital it is the capital raised by issue of shares so agar hum bole ki the aggregate of uh, sh- amount invested by shareholders matlab unki shares ki jo fees value hai uska aggregate that is collectively known as share capital theek hai to there are various type of share capital तो फर्स्ट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑथराइज क्या होता है कि ऑथराइज एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी अपने पास रख सकती है इसके बियॉन्ड वो पब्लिक uh, से लाइक uh, रेज like, नहीं कर सकती फिर नेक्स्ट आता है इशूड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल होता है द अमाउंट ऑफ शेयर दैट हैज बीन इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सब्सक्राइब में होता है कि द अमाउंट ऑफ शेयर्स विच वॉज इशूड अर्लियर हैज नाउ बीन सब्सक्राइब बाय द सब्सक्राइबर्स ठीक है फिर उसके बाद आता है कॉल्ड अप कि अगर uh, आपने दस रुपये का शेयर है उसमें से आपने बस अभी आठ रुपये मंगाए हैं तो दैट इज़ द कॉल्ड अप अमाउंट कि आपने कितना अमाउंट लेने के लिए सब्सक्राइबर्स uh, को बोल दिया दैट इज़ द कॉल्ड अप अमाउंट ठीक है फिर आता है पेड अप अमाउंट कि सब्सक्राइबर्स ने कितना कॉल्ड अप अमाउंट को पे कर दिया है अगर आठ रुपये मंगाए तो कितने सब्सक्राइबर्स ने आठ 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 दे रखे हैं कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ छः ही दिए होंगे ठीक है तो पेड अप अमाउंट इज सिस बट इसमें ये याद रखना कि पेड अप अमाउंट में पूरा अमाउंट होगा अगर आपने एट कॉल्ड अप है तो आपका पेड अप भी एट होगा भले ही उसमें कुछ अरियर्स होंगे ठीक है इसको थोड़ा बेटर समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि आप का ऑथराइज शेयर कैपिटल इज दस हज़ार रुपये ठीक है उसमें से आपने अपना क्या कहते हैं इशू किया आठ हज़ार शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए सात हज़ार फिर आपने सात हज़ार रुपये में से कॉल किए सिर्फ पाँच हज़ार रुपये एंड उसके पेड अप हुए 
क्या कहते हैं मतलब उसमें से आपके सब्सक्राइबर्स ने पे किए सिर्फ चार हज़ार रुपये तो आपका ये नहीं कि चार हज़ार रुपये पेडअप होगा आपका पेडअप में वो थाउजेंड रुपीज़ जो नहीं आया वो भी काउंट होगा ठीक है सो वी आर डन विद दिस एंटायर टॉपिक एंड स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू